Vorige week in Vlaamse Hollywood vrouwen. Nora en Harry maken Las Vegas onveilig. I love this game. See, I told you it was your lucky lady. You are. Gelukkig verjaardag. Nora's moeder Emmy werd 98 jaar oud. Can you believe it? You're 98? Nee, maar ik voel dat wel. Linda maakte kennis met de wereld van de home botox party. It doesn't hurt. Oh my god, Kenny, you're amazing. So let's go, Linda. Come on. Astrid zong haar nieuwe cd-single in. Totaal niet wat ik goed kan zingen. En John vindt dat wel. Die vindt, en, dat is mijn biggest fan. Linda maakte zich klaar voor de 4th of July parade. One more thing. We have a flag. En Astrid maakte zich op voor een extravagant feestje. Michael Scott dat is zo, echt zo de nieuwe Jus Hefner. En de Playboy Mansion. Zijn haas is... Wow, die heeft er echt alles. Er zijn heel veel vrouwen daar. Vandaag is het de 4th of July, Amerika's nationale feestdag. Astrid en John zijn op weg naar een bescheiden tuinfeestje van vastgoedmagnaat, miljardair en goede vriend Michael Scott. Beverly Park, waar Michael Scott woont, dat is echt een hele exclusieve buurt in Beverly Hills. Je moet je echt aanmelden, je moet je ID laten zien. Dus ze weten echt wie het er binnen is. En bijvoorbeeld Rod Stewart is zijn buur. Dit is dan het optrekje van de heer Scott. Hij kocht dit huis een tijdje geleden van niemand minder dan Eddie Murphy. Het is echt heel, heel rijk. Hij heeft een heel groot vliegtuig. En... Ah, die moet niet meer echt werken. Dat is gewoon... Ze is er op een half uur s'morgens in een butler. He enjoys life. Michael Scott. Yeah, you. you know my darling. How are you? Come on, you guys want to look around? Yeah, come look around. Bij Michael, als je er binnenkomt, is het precies een hele setup. Volleyball players, tennis players, twee, drie shoots going on, hair, makeup. Dat is crazy gewoon. Dat is zo. Ik denk dat hij gewoon heel bored is met leven. Je kan alles hebben. Die is zo rijk. Ja, dat is hier zijn leven. I call him the next you after. <laughs> Because his parties are sort of like the old Playboy Mansion parties. <laughs> Zotte toestanden gezien, maar ze hebben hier een butler om de ballen aan te werpen voor de volleyballers. Daar staat hem. Ze. Linda en haar familie vieren de 4th of July op de klassieke manier. Ze gaan kijken naar de 4th of July parade, waarin, hoe kan het ook anders, de Amerikaanse vlag meer dan centraal staat. Je ziet de fietsen die versierd zijn. Je kan ook zeggen, ja, dat is precies over de top. En ja, misschien is dat wel over de top, want je ziet overal vlaggen. Maar ik zeg het, als je daar bent en je doet eraan mee, dan vind ik maar, dan moet je goed meedoen. Je moet alles geven, hè. You see the police car? That means that the parade is going to get started. You just have to follow the police car. Yeah. Hey, guys, the parade is going to get started. So we need to get out of the way. Geen Amerikaanse vlaggen bij Astrid en John. Wel Playboy Bunnies. Michael Scott die heeft heel veel entourage. Zowel ik Huge Hefner heeft ook verschillende vriendinnen. We wonen het ook wel een beetje een player is en dat hij zoveel heel veel aandacht van, van zo'n type vrouw krijgt. You missed her shot earlier. We're in there on the couch. Oh, cool. Like a little girl oh, on the girl's guys? Yeah. Nice. Hot, so. I like that. <laughs> All right. See you in a bit. See ya. Maar die net hier dan soms toch wel heel eenzaam is. 
Want je belt een John heel veel op om te gaan golven. En John heeft echt niet veel tijd. Dat is zo mooi af en toe dat een John dat kan doen. So look how beautiful. The dog. I mean, so what are you doing here? Are you going to be modeling? Yeah, yeah modeling. Of she came back to see me. <laughs> you came here out of love. I can wish. Yeah, you I can come dream. On. I can dream. Michael. If you don't have dreams, how can they come yes, true? How can she they? dreamed to come to Hollywood someday, right. so I can dream. <laughs> she dreamed to have a white fluffy dog someday, and now look, she's holding one. <laughs> so Hollywood is where dreams come true. As long as you have a white dog like this. <laughs> Nora's moeder Emmy werd onlangs 98 jaar. Ondanks haar hoge leeftijd zit ze nog vol levenslust. Nora neemt haar mee uit voor een terrasje in Newport Beach. Mijn mama is heel belangrijk voor mij. Ik hou heel veel van mijn mama. Uh, wij uh, doen heel veel dingen samen en wij hebben heel veel plezier. Ding, zullen we zijn nog wel kijken naar nou, ze? Ik denk zo. Ik hoop zo. Je moet het niet hebben. Mijn mama is mijn beste vriendin. Oh, te goed, te rustig. Ja. Ik zit niet meer rap te bieden. No. Like, ik heb ze al doen ik ze maar net halen door. Yeah, every day. Niemand wil haar geloven. Maar het is wel. She does her little, little weights and walking and different, different little weights. exercises every ja. day. Meer dan een uur. Al door. Alle kind of gymnastiek. Dan heb ik een Alle soorten oefeningen. Om een keer zo. Wat is een kwestie van een circulatie? Oké, dit is een cake. Ik ga dit hier in het midden zetten. Het allerleukste aan de parade is het enthousiasme. Het is het wuiven naar de mensen. Ze zijn allemaal in een goed humeur. Het is, het, is, het is een nationale feestdag. Je denkt niet aan de zorgen die er misschien nog kunnen komen. En dan, uh, ja, dat zijn de goede momenten. Hè. Look, watch! Michael Scott gaat alles een gewone gangetje. De modellen worden uitvoerig gefotografeerd. En vooral John ziet dat het goed is. Networking, zoals die meisjes hier doen voor in een boekje te komen, dat, allee, dat heb ik echt niet nodig. Ik heb allee, echt een carrière en echt een terug als model. Ik was model voor Armani en zo. Dus ik, ik ben daar geweest. Allee, ja. Dat is, dat is iets anders. Ik deed fashion en deze meisje dat is echt uh, meer babe, uh, meer sexy playboy style. Hey, how you doing, John? Nice to meet you. How are you? He shoots a lot for Playboy. Been shooting for like uh, years and not a long time. This is Tana. How are you, Tana? Come out. Hi, gorgeous. How are you? Ik heb niet echt heel veel conversatie met al die mensen. Als je er zo mee babbel zijn, oh my god, en oh my god, en oh my god, I love that dress, en where did you get that, en altijd over hetzelfde. En zo altijd zo, oh my god, en die stijl. Ja. Come on, let's go. Pleasure to meet y'all. Ze zijn wel allemaal kei lieve meisjes. Die bedoelen het allemaal kei goed. Dat is niet. Echt jaloezie of zo. Nee, die, die, die zijn allemaal heel correct, vind ik. Op deze nationale feestdag brengen Linda en haar gezin samen met elke rechtgeaarde Amerikaan hulde aan de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van hun Glorious Nation. Happy Ford! Oh, yeah. These are all 
survivors of Pearl Harbor. Thank you. Should I do that? Thank you, thank you, thank you, thank you for defending us. Thank you. Als ik die oudste eigenlijk zie, die nu heel heel oud zijn, dat doet me echt iets. Ik, het ontroert me. Maar het is een goede ontroering. En ik, en ik vind toch, als ik die mensen zie, dan, dan je moet ze bedanken. Ze hebben hun leven op het spel gezet. They're heroes. En waarom ze niet bedanken? Did you see that? It's the end of the parade, hè? Huh? It's all done now. Are you ready to go home? Ik vond dit jaar de beste parade die ik al gezien heb. Er, was, er waren bepaalde dingen hetzelfde dan, dan de andere jaren terug, maar er was ook heel veel nieuw in. En daarom, dit was een van de beste parades die ik al gezien heb. Ja, het was een goede parade. Nora was nog maar een baby toen ze net na de Tweede Wereldoorlog met haar familie naar Amerika verhuisde. Moeder Emmy hoopt in Hollywood een betere toekomst te vinden voor haar en haar gezin. Ik ben in Amerika, naar Amerika gekomen in 1952 met mijn ganse familie. Ik heb met drie kinderen. We zijn dus van Antwerpen met een bus naar Rotterdam gereden. En van Rotterdam hebben we dus een boot gepakt, de Rijndam, tot in New York. En van New York zijn wij naar Californië gekomen. Op aanmoediging van mijn vrienden die hier al een paar jaar woonden. Omdat ze ons zeiden, in de zon gaan hier alle dagen. En dat was heel verleidelijk voor zonnekloppers, lijkt mij een man. En wij allemaal. Zo. En ook een beetje avontuurlijk. En zelfs de appelsinen groeien langs de baan. En zo zijn we hier in geland en we zijn hier gebleven. En sindsdien vormen Nora en haar moeder een onafscheidelijk duo. Ik heb niet een kind gehad. En mijn moeder is een klein beetje een kind voor mij. En ik verzorg voor alles voor haar. En we hadden het gekeurd voor ik buiten kwam. Dat er niks aan mijn plakje neer en een plakje door. We moeten het goed keuren, we dat ik al en anders kan ik niet buiten. Ik dacht dat dit dat nou wel. Just because I care so much about her. Ja. <laughs> Ja, dat is formidabel, ja. Op het landgoed van Michael Scott krijgen Astrid en John een persoonlijke rondleiding van de gastheer zelf. Wow. Look at the birdcage. This is amazing. Come on, look at this. It's really quite unbelievable. Dat is heel speciaal. Ik denk dat ik morgen in een cacao op mijn hoofd krijg. Allee, dat vogelenkot. Dat, is, dat vind ik erover. Hoeveel vogels zaten er in die honderden vogels? En die speciaal per kietjes. Nee, dat vond ik echt een beetje te. Dat vind ik gewoon zat. Nee, dat is er niet gewoon volledig zat. Wow. Oh my god. Wait, is er een bird on my head? No, there is not. Ik zit hier een vogel. Ik was ervan overtuigd dat er een vogel op mijn hoofd stond. Ik was er 100% zeker van. Is er really still a bird on there? Oh, you were all making fun of me. Oh my god, dat is zo awful. Michael Scott is nog raar. Het is een van die, echt van die domme grapjes dat ik denk van... Maar bon, die is zo gewoon met van die vrouwen rond hem te hebben dat niet zo heel slim zijn. En dat is wel op hun niveau. En ik vind, dat ik vind dat heel grappig, maar ik kan er wel niet te lang bij zijn. Zo dadelijk in Vlaamse Hollywood vrouwen. Ik heb de show iets gedaan, ik heb de show iets gedaan. Oh man, jongen, jullie hebben er één gelaten. Oh man. Lijkt als ze leven. Astrid en Jan hebben het nog steeds naar hun zin op het extravagante tuinfeest van hun steenrijke vriend Michael Scott. Hi, Brian. 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 Hi, Brian.
Wait, I have to show this to John. I have to show this to John. I know, it's so cool. Ah, that looks great. And, that uh, looks I told you we were good with that outfit. Look at her. <laughs> Do I look like a professional? I'm like, she stole my whip. Look, look at how cool that is. Darling, that is that looks cool? looks really good. so outrageous. I want to take the two of you out. Yeah, I want to be in between you that two. That would be kind of Look, cool. I didn't show me out to This is where I want me out, you know. <laughs> Oh, yeah, you're look at her. She looks yeah. awesome. I want to put it on your head. No. Daddy, please, can no. I put it on your head? No. <laughs> <laughs> oh <my God. laughs> look, he looks dangerous. <laughs> <laughs> it's so Stop cute. It. No, it's not. It could be a picture from Sky Mall, the hair growing up. <laughs> Greet heeft al ruim een jaar een vaste vriend in Nederland. Maar dankzij internet beleefden de twee ja. toch heel wat intense momenten. Ja? Hé. Hey. Ik zie jou niet. Hoe zit mij niet? Ik zie mij. Zit jij mij? Ja, nu zie ik je wel. Zie je de seks, ja? Zie... Ja, hallo. Zie... <laughs> hey, heb je een nieuw t-shirt? Ja. <laughs> zie doe dat. Dat is leuk, hè? Oh, dat is een gewoon t-shirt. Ik heb dat niet echt nieuw, maar ik heb ze nog niet aangehaald. Gewoon casual. Ik vind het belangrijk dat je elkaar, als je in een lange, lange afstandsrelatie zit, dat je elkaar, ook al is het maar heel eventjes, elke dag hoort. Heb je wel geslapen dan? Niet veel. <lacht> maar het meer belangrijk voor mij is dat je wel elkaar, uh, als het moet, kan bereiken. Zeg, uw handje staat vrij... Uh... Ja, sorry, dat was niet. Oh, man, jong Jury had er één gelaten. Wacht even, Roland. Je moet even zwaaien. Op een dag als we oud zijn, denk ik dat we dat bescheiden. Astrid en Jan hebben hun portie tuinfeest nu wel gehad. Maar voor ze mogen vertrekken, wil de vastgoedmagnaat hen zijn meest recente bouwwerk laten zien. Who's bad? Oh my god, I haven't seen this yet. The grotto. Wij moeten altijd anders zijn. Ik denk dat ook omdat hij geen vaste partner heeft. En ik denk dat hij gewoon, allee, die moet altijd zo zijn veranderingen hebben. Verschillende dingen. Want niks maakt je gelukkig, denk ik. Look how beautiful. So we have mineral salts you can put on your skin. Rub on your skin, also put them in the water. Wow. 103. This is so hot. It's awesome. Here, darling, put that on your skin. En dan kun je zwemmen naar de onderwatertunnel of naar de waterval. Amazing. Ongelooflijk. So you, you come here often? Like you do this a lot? Or? Uh, at least a couple times a week. Yeah. yeah. So, that's why your skin is so nice. Right. Yeah, look at you. <laughs> Michael, you are the greatest on the planet. I think every man in the world is jealous. Yes, every man in the world is jealous. Nora's moeder Emmy is onlangs 98 jaar geworden. En een prestatie van dat formaat mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Dat jij klaar voor de t-shirt? Oké. Mama? Ja. ja. ja? Oké. Okay. Ja, oh, ik zal heel plezant zijn. We gaan een feestje geven voor mijn mama. Het mijn broer Franks is uh, Hawaiian style. Tropical. Aloha. <laughs> Look at your sign. Look at your sign, man. Oh, look at that. Ik heb dat. Frank, natuurlijk. Ja. Oh, dat is het. Ja, ik kan je best. Kom binnen, mannen. Aloha. Woehoe. Wauw, oké. Dat is gewoon bij lonneke. Ja. En de dingen de fan aan de garage. Oh, we love this song, de ballonnen. Ja, heel goed. En de sign in de garage. Ja, dat is heel goed. Dat moet ik even voor mijn. Oké. Oh, oh, madame, madame, dat is gespanjeerd, ja. Dat zou dan wel even jaren, hè. Wordt gefiest en je ziet dat allemaal. I feel like the queen, no? Dankzij het internet ontsnapt ook Greets vriend Roland niet aan de verplichtingen van een goede wederhelft. Oh, ik weet niet wat ik ga aandoen van een avond. Corset. Corset. <laughs> Boba en een hele halve hakken. Kun jij zelf kiezen? Wacht even, zijn die weggaan? Een lange afstandsrelatie kan soms vermoeiend zijn. En dat is natuurlijk fijn als die hier is. Maar uh, als die dan terug weg is, is dat uh, voor beiden niet simpel. Je zit met een uurverschil. 
je zit met werk. Je moet toch wel gedisciplineerd zijn om, om dat kunnen vol te houden. Hier. Oké, okay, let me see. Dat is mooi. Is het zilver? Ja, dat is leer. Zilver leer, ah, oké. Okay. Ja, ik vind de achterkant niet echt heel mooi eigenlijk. Waar is helemaal bloot van achter? Nou, ja. <laughs> Hallo. Op deze, dat is echt wel uh, misschien wel wat classy voor... Uh... Dat is wat uh, rustiger, maar wel sexy, zeg maar. Ja, die vind ik wel leuk, hoor. Ja, dat is klassiek, hè. Zou ik die gewoon doen? Die? Ja, denk ik. Ja, ik denk dat ik voor een keer eens naar je ga luisteren. Dag lief. Voorzichtig. Succes, hè. Doei. Slaap lekker. Bye bye. 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 De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Emmy zijn er allemaal. Tijd voor taart. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bola. Happy birthday to you. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de Gloria. Ja. Happy birthday. Oh my god. Okay. Yeah. Oh, no. 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 Oh, the candles are symbolic of your yes, life. Yes, because see, goes on you're out, you're out with everyone. Yeah. It doesn't stop. <laughs> okay. Yay. Oh, Linda is onlangs Amerikaans staatsburger geworden. En de Nationale Feestdag is de gelegenheid bij uitstek om dat te vieren. Happy Fort! Oh my god! Yeah, congratulations to go. Linda! Hey. Our new citizen! Oh my gosh, look at all this! Wow! <laughs> look at this! Isn't this beautiful? Hey, I want to put 21 candles on this wonderful cake because I have been living here for 21 years. Oh my gosh! Can you believe it, honey? Yeah. All right. She doesn't even look a year older than when I oh, moved here. Oh, thank you. Hey, Liam, you're going to help me blowing out the candles later on, okay? Oh, oh God. God. She Maar voor hen gaat er niets boven hun geliefde geboortestad. Abraham is de stad. Ja. Ja. Er is geen andere stad in de wereld dan ja. Dat is wel, hè? Ja. Als, als we naar Antwerpen waren komen, dan, 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 dan gelijk een bloem die open gaat. De Vlaamse leeuw is op de tafel daar. Met die gestalte, dat ik al 50 jaar in Amerika ben, zijn ik zijn nog altijd een door en door Vlaams leeuw. Nou, hart en ziel. Geloof het of niet. Vlaanderen is hier altijd belangrijk en wordt niet vergeten. Het is hier een Vlaams huis, een Vlaamse familie. Congratulations, Linda, for becoming an American okay, citizen. Okay, guys, I want to thank you. You know what? I want to thank all of you to be here tonight. You know what? The 4th of July is just a very, very important day. And on that day, I really want to celebrate that I became an American citizen. Now, I have to tell you, I am now American and Belgian because I have dual citizenship. And I'm, I'm, I'm very, very proud of that because now I can really vote. So when I talk politics, 
people can actually listen to me and I, I know what I'm talking about and I can go out and I can rock the vote. So right. I'm very proud right. of it. So. Okay. Ik ben nog altijd berg van binnen, want dat gaat er eigenlijk helemaal nooit uit. Je kan take the girl out of Belgium, but you can never take the Belgium out of the girl. Everybody dig in, just eat it the way you want to, because this is America. You can have it your way. Right. Oké. Okay. Zo dadelijk in Vlaamse Hollywood vrouwen. Oh my gosh. You know, and my hair is still okay. So you look fantastic. Unbelievable. Michael Jackson came here and I just arrived. He was just in there before me. How crazy is that? Ik ben 14, 15 jaar en uh, ik vind ik heb een mooie vriendenkring kunnen opbouwen. Uh, wat wel heel leuk is, is de meeste van mijn vrienden zijn van over heel de wereld en dat is wel plezant. When people invite you for a date, what is it, what is expected from you? I know. Well, I'll tell you what they expect. On the first date, Americans they need to be wine. And they go to the girlfriends, did he take you to a nice restaurant? <laughs> What, was it a high class restaurant? Did he pay? Did he pick up the tab? And they give a kiss and they go home. But then on the second date, they decide no sex, which is fine, but a blowjob. <laughs> really? Seriously? I had never heard that. Seriously? Oh my God. A B L O. B L O W. Can you understand that? Greet is blijkbaar niet de enige in dit internationale gezelschap die ervaring heeft met lange afstandsrelaties. One year and a half, just talking via internet. Welcome to the club. Welcome to my life, darling. Yeah. To my One year. Life. I would be up in the in the night and I would hear, you know, that Skype ping uh, when someone signs on, right? And I would be sleeping and I'd go ping. Yeah. Like maybe that's Roland. Then I would go, yeah. you know, yeah. in my underwear, you know, going to see. Vandaag heeft Astrid een afspraak bij haar topproducer Peter Raffelsen. Hij werkt enkel samen met de allergrootste en heeft ontelbare nummer 1 hits op zijn palmares. Hij denkt in Astrid een nieuw talent ontdekt te hebben. Peter! Hey, hey what's Peter! Up? What's up? Oh my god, you guys, I cannot believe it. The biggest song I ever wrote was Open Your Heart for Madonna. This has sold something like 30 million copies. Madonna was actually very, very smart at an early age when I met her. She already knew what she wanted and her goal was to rule the world and she succeeded. She just set her mind to it. I think Astrid could do the same. En om het pad naar wereldwijd succes te effenen, heeft Peter Raffelsen een promotiefilmpje van Astrid gemaakt. Die video heb ik nog niet gezien. Het is gewoon zo een kleine, ja, een klein interview uh, om gewoon een artiest zo te leren kennen. En dat is een tijdje geleden gemak, maar ik heb dat nog nooit niet gezien. Dus ik ben een beetje nerveus. Ik ben altijd een beetje nerveus om mijn eigen in beeld te zien. En mijn muziek is heel really uniek, techno, dance, rock and roll, even a lot of heavy metal. Ik wil iets nieuws naar de hele muziek scene brengen. Ze is echt hot. Ze is echt hot. Ik ben echt trots van Astrid. Wat jullie hebben gedaan. Je hebt je eigen album gedaan. Je hebt het gedaan. Wat gaat er nu? Je moet nu gaan performen. Awesome. Linda viert binnenkort haar verjaardag. Om het haar echtgenoot Mark gemakkelijk te maken 
heeft ze zelf al een idee voor een cadeautje. Mommy deserves a new car, a brand new car. And this time mommy is going to choose. Ik heb al gezegd, als we een nieuwe auto hebben, dan zijn er nieuwe regels voor het hele gezin. Ik zeg, niet meer drinken in een auto, niet meer eten in een auto. It's going to be mommy's rules this time. We'll see if mommy breaks her rules, though. Sometimes, you know, mom can be a little flexible with her rules for herself, you know? <laughs> What's good for you isn't necessarily good for me. <laughs> This is going to be hard, honey. Not having the coffee in the morning. I, I think that rule will last no. about 90 days. <laughs> Bye, Liam. Okay. Bye, Reese. Let's go check out those cool cars. Eh? Yeah. Let's go. I'm ready. Me too. Nora is in haar vrije tijd ook kunstenares. Binnenkort geeft ze een vernissage van haar nieuwe collectie kunstwerken. Ik vind het heel plezant voor de de verf te vullen. Ik, ik ben niet vies van de, van de werf. <laughs> ik vind het heel plezant om mee te werken. Ik, 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 uh, ik vind de werf heel... <laughs> ik vind het heel goed, heel plezant. <laughs> Voor de artiestennaam ik, uh, heb ik Novak gekozen. Nora Novak. Liza is te moeilijk voor de Amerikaanse. En ik hou van... Uh, de NN, naar de Novak. Ik ben in Antwerpen geboren. Uh, dus het is heel, Antwerpen is heel belangrijk voor mij um, voor in de schilderijen. Graffiti van Antwerpen en Moonplein. En ik uh, gebruik het met uh, de images van de sexy vrouwen. Ik vind de combinatie van de energie en contrast, de graffiti en de vrouwen. Heel interessant voor mij. En het is uh, terug naar mijn Antwerpse roots. Wow. Is... It's like a candy store going to buy a car, you know? Linda heeft haar zinnen gezet op een cabriolet. This is beautiful. Oh, another beauty on your in your parking lot. Get in there. My gosh. Huh, Mondays could look good in this car. Oh, yeah. I have to say. Mark, this is the one. <laughs> this is the one. Oh, I love it. You're one hot, sexy babe, let me tell you. <laughs> And this car makes it look even more sexy, yeah, right? Wow. Oh. <laughs> well, I think... Ik kan me al zien rondrijden op Pacific Coast Highway en... Dat mee gaan werken, oh, het is, het is eigenlijk een droom hè, voor een vrouw. So what do you think? It fits you well? Oh, totally. Oh, Would you like to take it out for a drive? Can we do that? Of course. Okay, let's go. All right, oh, give me one second. I'm going to get a specialist to take you out for a test drive. Uh -huh. And he'll go over all the features with you. This is beautiful. Astrid blijft bescheiden als het over haar muziekcarrière gaat. Maar de muziekpromo heeft alvast één fan in vuur en vlam gezet. So at least you have one great fan. And who's that? That's me. <laughs> darling. You have your biggest fan, darling. No, I love the album. I think it's so spectacular. I'm so happy with what I've done. Oh, no. That eventually I can show my kids later. Well, your mommy made an album. Well, you know, I, love, I can't wait to have kids. We'll have them, but I'm not in any rush. Yeah. And neither are you. That's what is so perfect. It'll happen when it happens. Yeah. Sometimes when I see kids, you know, and they were like crying and making so much oh. noise, it really is annoying. For the moment, I don't have any time for kids yet. Yeah. And having a nanny 24-7, yeah. I don't want that yet. Like, you're gonna be jealous. Like, it's gonna be like 60% less attention. I know, God. I Nobody, I'm, perhaps I'm not gonna put your clothes ready anymore in the morning. I know. No. You have to make your own bags to go on a trip. Maybe we'll wait two more years. So you'll have more rules. <laughs> You're gonna have more rules. Maybe we'll just wait a little while longer. Yeah, because I'm scared that you will forget him somewhere. Oh, totally. Like you put like the little basket like you did already because I did already tests with like little... Snoopies. Snoopies, you <laughs> lost. You're gonna lose the baby. I think that's what happened. I'm sure you're gonna lose. We have to put it like a GPS device. GPS on the baby, okay, that's good. I'll have an ankle bracelet. Yeah, like, like scram. <laughs> scram baby. Oh, but that's neat, not poor little babies. No, he has to have a little scram. Great. Uh, 
uh, ervaren dat er wind control is. Dus eigenlijk, je kapsel blijft allemaal goed. Het gaat helemaal niet uh, verward worden gedaan om gewoon met je open auto te rijden. Hè? Dat vind ik geweldig, hoor. It's a big selling point for a woman. Mm-mm. There they are. Oh, it was wonderful. On oh, the yeah. test drive. Oh, Back in one gosh. piece. Yeah, all right. This is just an amazing car. It's so tempting, you know. It's it's the car for a woman, I tell you. Totally. Oh, is that the right one? Is yeah. it something you want us to... Well, Mark and I will have to discuss. On? We have to discuss this a little bit, but okay. we'll be back. I really like that car. Ik zou het gerust, ik zou er echt mee content zijn. Als de cd van Astrid een succes wordt, zal ze moeten optreden. Daarom gaat ze een paar keer per week langs bij haar zangleraar Seth Riggs. En ook die is niet van de minste. Can you imagine that Michael Jackson used to always be one person before you? Yeah, because you cannot believe like last time. You know, like not last time, but before, like. I saw one time like there was like a big driver, like a cool car, and then Michael Jackson came here and I just arrived. He was just in there before me. How crazy is that? I know, isn't it so sad? Isn't that just so cool? Yeah. Ik vind het wel ongelooflijk dat hij ook kan doen, dat hij mij heeft aangenomen als student, want die heeft maar een paar mensen waar hij man les geeft. How are you doing? Welcome, welcome back, welcome back. How are you? Hello, welcome back. Ik heb er ongelooflijk veel respect voor voor die man. En ik vind die kerk dat is zo precies familie bij mij. Allee, ik voel me daar zo kaart op mijn gemak en allee, ik vind dat is een coole gast. Meet Michael Jackson, like were you preparing him for his big tour? Well, yeah, I've been with him. I was with him 32 years until he was killed. Wow. Yeah. While he was vocalizing, he was always dancing. Uh, yeah, he never that, yeah, well, I cannot re- re- you know, wriggle around too much and do all that yeah. crazy dancing that he does. And Well, you, you know, know. It, it's amazing because one time he was holding a high C and I noticed that it going ah, 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 like this and I turned around and he was doing a pirouette. Oh and I said, what are you doing holding a C doing a pirouette? He says, well, I don't know. Maybe I'll have to do it sometime. And I, I just thought I would do it. Ja. Volgende week in Vlaamse Hollywood vrouwen. Mark verrast Linda voor haar verjaardag met een romantisch uitje. I love you so much that I took a big chance saying I'm going to fly over to Belgium and see if I can get this girl to fall in love with me. You're going to make me cry now. <laughs> Greets vriend Roland komt aan in Hollywood. Thank you. Maybe you can hunk. Yeah. Nora houdt een vernissage. I saw one. Wow, okay. I'll so, take that. I know. Astrid krijgt zangles. En Jan leert haar schieten. Wow, in his eyeball. Oh, I blew his brains out. In the head.